사라진 UFO 접시 비행기 언제 다시 출몰하나 어디서 날아왔나 그때 세계는 몰랐다 하네 지금도 모르고 산인마 무기총알 기관총 비행기 대포탄 비행기 폭탄에 5천만 명이 죽어간 2차 세계대전 전쟁이 멈추자 세계가 몰랐던 미국의 제트기가 따라잡지 못했던 UFO 접시 비행기가 공중하늘에 출몰하여 전 세계가 놀랐다 미국도 한국도 2600년 전에 북녘으로부터 망문의 이스라엘 하나님 여호와가 큰 접시형 비행기 타고 유브라데 강변으로 유다 제사장 예수 게리께 나타났습니다. 한국 땅을 빼앗고 세계 최강 러시아 미국 대중국과 전쟁 벌인 일본 제국 상하이 난징 하얼빈 짱순 교동만도 영변 등그땅 빼앗아 만주국을 세우고 그때 유대인이 발명한 핵 원자탄 미국 비행기가 나라가 일본 하늘에서 터뜨리자 일본 천황이 두 손으로 항복하고 그때 대한조선이 태극기 들고 만세다 해방이다 그래야 대한민국 오늘날 세계 경제 군사 열강에 우뚝 서 있습니다 하나님이 보호하사 자유만세 했던 동방 예의지구 복받은 나라입니다 로마 제국 로마 종교 제국의 천하 로마 황제와 로마 종교 황제 권세에 예수 믿는 자 여호와 믿는 자 미남 미녀가 올라탄 저 열차 종착력이 아우스비처 땅 숲속의 소리여 80년 전 유럽 땅 로마 천하당에서 로마 종교 제국 별이 부서난 이단적 그리스도인 유대인 체포 잡아 끌어 가추 화물 차에 실어 폴란드 동쪽 아우스비처 비밀의 숲속 학살의 가스실 그때 세계가 몰랐다 여호와의 대적 예수의 대적 사탄 마귀와 이끄는 학살의 미치광이 독재자의 군대가 얼마나 많이도 가진 보따리 다 빼앗고 만서까지 다 벗기고 남자 여자 벌고 벗겨진 육체 큰 구덩이로 몰아 총살 기름 부어 시체에 붙이리고 보라 자 모욕합시다 샤워합시다 세계의 미남 미녀들이 그곳이 주엄의 독과 시슬릴 줄이야 10분 20분이면 시체가 되어 영광로 부탄은 주옥불 화덕에 구워져 저 높은 꿀뚝의 연기로 헐헐 날아 어디로 가느냐 아무 말도 들려오지 않았다 하네 그때 여호도 예수도 단한며 시체에서 부활 일으켜 살리지 못했습니다 그때 대학살의 숲속 아무도 몰랐던 것처럼 접시 비행기가 어디서 날아오는지 접시 비행기 UFO가 출몰할 그때도 세계는 어리둥절 어느 나라도 몰랐다 그것이 외계에서 날아온다 생각 그러나 어느 외계에서 날아온다 아무도 몰랐습니다 지금은 미국 러시아만이 알고 있어 특급 극비입니다 접시 비행기 처음으로 2차 대전 전약 700년 전에 여호와가 타고 예수 게리께 나타났고 에스겔 1장 공룡번역 7장 10장 11장 살펴보시고요. 그때가 2600년 전 북녘하늘 북쪽에서 바벨론 제국의 예루살렘이 멸망하여 호루가 되어 귀양살이 여호와의 유다 제사장 에스겔에게 나타나 여호와의 음성이 너 사람아 너 에스겔아 이 동포에게 내 말을 전하여라 에스겔아 너는 파수꾼이다 예루살렘도 끝장이다 밖에서는 칼이 번떡이고 집안에서는 연병과 기근이 노린다 성안에서는 기근과 연병으로 쓰러져 죽을 것이다 역겨운 신상 우상 만들어 숭배해성으로 공론 문역 에스겔 구장 탄식하며 우는 자의 이마에 표를 해주어라 야외 여호와의 성전을 등지고 동쪽을 향하여 해를 보며 전라고 있었다 나도 이제 화나는 대로 하리라 이마에 표가 있는 사람은 건드리지 말라 성전 앞에 있는 장로들로부터 치기 시작하였다 여호와의 경호대 그룹들 키가 작은 지혜자 몇 클럽 이키 작은 능력자들은 그룹의 얼굴 사자의 얼굴 사람의 얼굴 독수리의 얼굴로 굉장한 힘센 자들입니다 오늘날 각나라 왕이나 대통령마다 힘센, 힘센 능력자 경호대처럼 그렇습니다 
그릇들 여호와의 경호대가 날개를 펴면 화퀴들도 함께 움직이는 접시 비행대 그 그릇들 위에서 이스라엘의 하나님 여호와가 영광으로 빛나고 있었다 UFO 접시 비행기가 대개 어느 별 달에서 날아옵니까 화성별에서 금성에서 날아옵니까 우주선 과학자들도 확실하게는 몰라요 다만 추측만 하고 있습니다 그렇다면 과연 접시 비행기는 어디서 날아오는가요 그 UFO가 지구 앞마당 땅에서 날아온다는 사실 그때 미국도 소련도 중국도 몰랐다 해운자탄이 일본 땅 히로시마에 떨어져 도시가 채뜸미가 되고 수많은 사람이 한순간에 죽음의 시체로 변하던 그때 지나 접시 비행기가 온 세상에 나타났던 것입니다 그 접시 비행기가 1900년대부터 갑자기 여러 나라 상공에 나타나지 않고 있어 30년간 공중 세계 여러 상공에 많이 나타나 공포에 떨었는데 머리에서 잊혀져 가고 있습니다 벌써 30년 세월이라 전 세계 여러 나라가 놀랐던 미국 러시아 제트 비행기보다 아주 빨랐던 접시 비행기 그 번개같이 빠른 UFO 접시 비행기가 바로 바로 지구 앞마당에서 날아온다는 사실 바로 공론문역 6기 26장 보시라 북력에 있는 여호와 하나님이 거쳐 북력 하늘 아래 지구 앞마당에 북거 저 넘어 비밀의 땅 여호와 거인들 여호와 2세 3세 등 여호와 거인들 왕국 지구 앞마당 별천지 여호와가 이라크의 에덴 에덴 동산으로 그때 여호와가 지상 표면 바깥 마당에도 여호와의 왕국 세우렸고 그때 지구 앞마당 수천 년의 문명 그곳에서 여호와 거인신이 지구 표면 중동에 나타나 전쟁 일으켜 땅 빼앗았던 것입니다 그때가 3200년 전 전쟁신 여호와 군대 여리고 신로로 보시라 오늘의 약속의 땅 이스라엘 지구촌 땅 한국 땅 예수의 피 내제 씻었네 예수의 피 너희 죄도 씻었네 오늘 죄 짓고 내일은 예수의 피로 죄 씻으면 돼 생각이라면 그 사람은 마귀의 유혹에 박수치는 위대한 사람일까요 마귀 백성일까요 오늘 한국 땅에서 사기꾼 목사가 등장하고 교회 오는 아가씨 과부의 손잡는 지도자들이 테레비의 그 모습 과연 천당에 가서 천국에 가서 하늘의 하나님 천문 천사들 앞에서도 그 모습 보일까요? 통무여 돌아와 성서 진리 깨닫기 그듭 나기요 어떤 자파상 가게 하시는 아주머니께서 원년 교회 나가다 그만 두었다 했냐 목사가 자꾸 건들이 들었고요 그래서 남편에게 쫓겨날까 두려워 교회 안 나간다고요 저에게 이야기 하더군요 세상이 요지경, 교회도 요지경, 목사도 요지경 웬 사기꾼 땡땡이가 한국당 여기저기에서 출몰하여 어지럽히는가 이제 다시 UFO 접시 비행기 날아오는 그곳을 향해 그곳이 어딘가 바라보자고요 1900년대부터 어찌하여 세계 지구촌 최강의 군대 미국 러시아의 핵폭탄실은 전투 비행대가 어제 오늘도 북극의 얼음 등판 비행장 만들어 놓고 북극 하늘에서 핵폭탄 비행 연습하는 것입니까 그것은 바로 접시 비행기가 북극 저 넘어 지구 앞마당에서 날아온다는 사실 알았기 때문에 만약 다시 UFO 접시 비행기가 북극 저 넘어에서 지구 땅 상공으로 날아오는 날 그때 폭파시키기 위해서 핵폭탄 계속 비행하고 있다는 사실입니다 히로시마의 핵원자탄 거위력 북녀 저 넘어 수천년 여호와 왕국 600년 700년 살아가는 그들 거인들도 두려워하고 있기 때문입니다 핵탄도는 지하 땅도 파멸하는 지하 세계도 침멸할 수 있는 대단한 위력이 있기 때문입니다 지구 앞마당의 그들 거인들 접시 비행기가 지상의 핵무기 없애려는 연구할 것입니다 그럴 가능성도 있으리라 왜냐 현재 지상 철란한 문명보다 그들 거인들 여호와의 아들들 문명이 적어도 3천년이나 앞서 있다고 말하기 때문입니다 여호와의 아들들은 많이 있습니다 공동번역 욕기 1장 2장 욕기 26장 38장 스가리아 3장 창세의 6장 7장 보시고요 여호와 전능한 하나님도 거인왕 아담 카인 노아도 거인이라 아담 카인 역사에 거인 영웅이 많았고 북극 전후 뭐 여호와 하나님의 거처 북극 하늘 현재는 비밀의 땅 현재 그 땅은 미국 러시아의 극비 
그 땅의 그인들 왕국에 대한 정문자의 이야기 잠시 들어보겠습니다. 아우스비츠의 숲속에 학살가스실 그때 세계가 몰랐다. 북극 저 넘어 거인들의 왕국 지구 앞마당 7천년 동안 지구 바깥 땅 세계가 지금까지 몰랐다. 그래도 드디어 30년 전부터 미국 메시아가 알게 되었다. 우주선 달나라 여행보다 더 놀라운 지구 앞마당 여호와 왕국에서 UFO 접시 비행기가 날아오고 떠는 이보다 더 놀라운 것이 현재 없습니다. 미래에 가까운 온라인 이 땅의 접시 비행기가 날아오는 날 그때 이 지상이 평화의 날이 될까 최후의 비극의 날이 될까 북극에서 들려오는 미국이나 러시아의 핵군대 뉴스가 언제 들려오면 세계가 새하늘새 땅으로 변하느냐 아니면 핵무기 전쟁의 세계가 광야같이 쓸쓸하고도 정막해질까 오늘 현재 자매님 스가리아 14장에 온 요한계시록 18장 16장에 온 다시 살펴보시고 새로운 소망 요한 계시록 20장 21장 22장 바라보시기요 북극 저 너머의 땅 거인들 이야기 정원자 민수기 13장 창수의 6장 그때 노아 수메로 왕국의 약속의 땅 가나안 땅에도 거인들 힘센 영웅들이 있었다는 사실 생각하면서 성서 역사 실화입니다 여호와 전쟁 역사 실제 상황이었습니다 언제 이 주선 세상이 고통 걱정 없는 그저 없는 낙은 땅으로 펼쳐질까요? 공항산 가는 길 눈물 통곳소리 멈추는 그날이 언제 올까요? 유럽 북단 노르웨이 고의잡이 어부의 기한 이야기 정은 북극 항해자 탐험과 얀센 만년의 미국 캘리포니아에서 태초의 땅그 땅이 멸망하여 물속에서 혼돈하면서 깨어지면서 다시 솟아난 그땅 지구 앞마당의 하늘 대전쟁에 이기지 못한 사탄 마귀 거인신들이 거대한 거인 왕국 세워 그 땅엔 유브라데서 강과 리손, 기온, 히데겔 강불이 흐르고 1800년대 고기 자비 배를 팔아 미국 노스 앤젤레스와 초라한 집한 채를 샀다. 북방 순찰 순항 중에 한 아름다운 곳에 도착 그곳이 먼 북극 땅 초목이 풀어졌고 대기는 따뜻하고 동쪽 해안에 수많은 평야들이 이곳에 수루가 뚫려 있었다. 서쪽 멀리에는 거대한 풍야들이 떠 있고 북쪽으로는 탁 트인 외해가 놓여 있었다. 우리의 조그마한 고기 접이면은 힙찬 조류 속에 외해로 진입했다. 그곳으로는 너무 좁아서 우리가 탄 배가 조금만 더 컸어도 결코 빠져나가지 못했을 것이다. 춥기는 했지만 노르웨이 북쪽 해안에 머물 때보다 날씨는 더욱 포근하고 쾌적하였다. 갑자기 거센 눈보라 격동 속에 몇개의 빙하들이 양쪽에 있었다. 다행히 수로는 북쪽으로 열려 있었다. 태양은 동쪽 멀리에서 빛나고 나는 배에서 하나의 별을 항상 보았다. 그때 기적같은 광경이여 아 세상에 저기 육지가 보였다. 갑자기 먼 거리에서 들려오는 사람들의 노래소리여 그리고 깜짝 놀라운 일이 우리 쪽을 향하여 거대한 배가 오고 있지 않나. 엄청나게 키가 큰 거인 여섯 명이 이상한 언어로 우리에게 말하는데 아버지께서 니게 뭐라 말하느냐 내 아들아. 잠시 후 아버지와 나는 그배 위에 승선하고 우리의 조그마한 고기집의 범수는 거인들의 배 위에 실려졌다. 1995년 한국 스포츠 서울 외신 보도 지구촌 앞마당에 고지능 생물체 있다고 미국 나사가 깜짝 주장 인류 역사의 최후의 발견 여호와 거인족 거인족 그땅 여기는 북극 너머의 땅이다 그 배의 속도는 내가 미국에서 타본 어떤 철도 기차보다도 빨랐다 실로 대단한 속도였다 나는 아버지와 함께 지구 앞마당 세계에 2년 체류하였다 그때 2년보다 더 나은 시절은 없었다 금이 도처에 늘려 있었다 모든 건물이 금으로 되어 있었다 태초에 그 땅이 깨어지고 다시 출발한 지구 1만 년 역사 7천년 전 아담 하와 에덴이라 불리는 도시에 대해 많이 들었다. 그곳에 여호와의 왕 보좌가 있고 그곳 거인 사람들의 언어가 인도 산수 크리토와 비슷함을 발견했다. 3250년 전 신해산 강림 여호와 모세야 
우리는 마침내 그 땅의 지배자 앞에 불려갔다. 제가 4에서 5미터나 접견받은 방은 눈부신 보석으로 백배의 기순금으로 장식되어 있었다. 그리고 방대한 음악궁전에 일만의 운기 좋은 그인족의 힘있는 합창이 울려 퍼진다. 나는 이제 늙었으며 나의 생명도 서서히 세퇴해 가고 있다. 그리고 백과 사전에도 기록된 위대한 역사적인 미국의 정혼자 국력처 넘어 땅 수천 년간 세계가 몰랐던 성서 창세기 6장과 민숙이 13장에 등장했던 강대하고 장대했던 대나무 키만한 3미터에서 5미터나 되는 거인적이 지구 앞마당 세계에도 거지고 붙고 저 넘어 비밀의 땅에서 UFO 2차 세계대전 마지막 날 일본 히레시바 미국의 핵무기 원자탄 세례받고 항복하고야 말았던 그때 그후 세계가 두려우면 놀랐던 접시 비행기 출몰 그때 당시 미국 소련 러시아도 몰랐던 접시 팬데 비행기가 바로 붙고 저 넘어 남고 저 넘어서 날아온다고 역사적 정원자 이 해군 장군 보도 지구촌 앞마당 그곳엔 아리안 리족 일본 군국 제후 히로시마 낙가 사키에 미국이 첫 번째 터뜨린 바로 그 직후 우리의 비행 접시 지구촌 바깥 마당으로 파견하였다. 핵 원자탄 때문이었다. 보도 제도 이어 지금은 이미 지나간 과거의 역사입니다만 우리의 문화 과학은 당신들 미국보다 기술이 수천 년 앞서 있습니다. 핵탄도는 세계 화계자이고 안전 장치가 없어 모든 인간이 방대한 혼돈 속에 명의를 떠칠 것이다. 현재 러시아의 핵 사용 반응 들려오지 않습니까? 1947년 3월 11일 미국 국방부에서 국력한을 안마당 알게 된 모든 것에 대하여 침묵하도록 명령 받았다. 이 비밀 극지방 넘어 그땅 지구 안마당 세계 나는 이미 보았기 때문에다. 남극 개척대장 이차도 이 보도 미국 해군 대장이 1947년 2월 19일 북극 미공군 캠프에서 출발해 2720km 7 0 0리길 비행하여 지구촌 앞마당 문명 보았고 그거 지도자 만나 이야기하였다. <웃음> 50년 급비 문서가 1997년 미 항공 우주국 나사가 발표하여 20세기 마지막 최대의 충격 깜짝 놀랐던 것입니다. 1925년 5월 9일 미 해군 항공대 이끌고 북극 상공에 1200, 1929년 이후 여러분 남극 탐험 초대 미국 남극 탐험 대장 보도 대장 1947년에 대규모 정비와 군대로 북극 넘어 비행에 성공 1955년 4월 5일 여러 해군 함대 비행기로 또다시 남극으로 마침내 1956년 1월 13일 보도 장군이 남극 저 너머의 땅으로 3680km 900리길리 2300마일 남극 속 땅으로 위대한 역사적 비행 성공하고 귀환하였다. 이 역사적 탐험 기록은 오늘까지도 비공개 급비 상이라 위대한 20세기 남극 북극 저 너머의 낙원 땅 신비의 땅 바라보면서 1957년 임종하였다. 미국과의 소련 러시아가 북극 지역을 미래 전장으로 확정 그래야 21세기 현재도 북극 하늘의 UFO 접시 비행대가 출몰하기 기다리며 UFO 폭파 파멸하기 위하여 계속 핵폭탄 비행훈련 지금도 계속되고 있다는 사실입니다. 옛날 이야기 아니고 오늘 현실 움직이고 있다는 현재의 역사입니다. 마지막 암흑에 뜬 전쟁이냐 남극 북극에서의 마지막 거인들과의 전쟁일까 전쟁의 신 민숙이 21장 14절 여호와 왕 거인족 왕 언제 어디로 다시 등장하여 큰 전쟁 벌일까요 미국인 남극 탐험가 보도 제도 1959년 12월 힘 있는 권력의 소리에도 UFO 비행 접시가 지구 어디선가 날아온다는 사실 증명한다라고 책에 쓰여 있습니다. 1959년 12월 호 보도의 비행 접시들 책 발간 글에서 비행 접시 UFO 다시 한번 1900년대부터 30년 북극 하늘 성공에서 미국 러시아 핵폭탄 실은 전투 비행대가 전투 훈련하면서 북극 하늘 북극 저 넘어 지구촌 앞마당에서 다시 
철시 비행대가 출몰하면 핵폭탄으로 파괴하기 위하여 어제 오늘도 핵폭탄 이사일 발사 훈련하고 있다는 사실입니다. 노아 때의 거인들이 여호와 혼수로 침밀되고 다시 3250년 전 가난 땅의 거인족이 도시왕국 거느릴 때 여호와가 신의 산에 강림하여 이스라엘 열두 집파 60만 군대로 요단강 건너 전쟁 일으켜 여리고 무너뜨리고 신료에서 하나님 왕으로 경배 받아서을 승서가 정원하고 있습니다. 오늘 성서 대변자 진리의 외침 경선도 사나이 남한 땅 광랑의 전도자 고맙습니다. <목소리>